wafanya waungu kuna wale aliyojifanya waungu wasiyekuwa Mwenyezi Mungu wasiyekuwa Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu ana tulia mwalimu Mwenyezi Mungu anasema kuna watu wanakuja katika dunia ya Mwenyezi Mungu wakishazaliwa wamepata knowledge wanajiita kwamba hao ndio wanaweza wanaweza fanya kaib na siri na kumbe wanajidanganya tu ama wanadanganya wale ambao hawana elimu lakini Mwenyezi Mungu anasema yeye ndio ako na uwezo ya kujua gaib yani ambaye maneno yenye itakuja mambo yenye tafanyika kabla na baadaye yote ni Mwenyezi Mungu je namba 2 tunaenda katika kwa nini tumekuja katika barabarani nisome Qur'ani Qur'ani 26:25 Qur'ani 26:25 naam nasoma kama ilivyoandikwa naam teremka mwalimu e, inasema inasema nini 25 inasema naam waite waite watu Mwenyezi Mungu anatuambia katika Qur'ani sisi Uislamu tukifika katika barabarani ama viwanja ya kumtangaza Mwenyezi Mungu tuite watu wakuje wapi e, inasema naam waite waite watu tuite watu njooni mkuje katika maneno ya Mwenyezi Mungu tuzungumuze kuhusu Mwenyezi Mungu ndio tumjue Mwenyezi Mungu ambaye anafaa kumwabudiwa ni nani naam e, katika njia ya wako tukuje katika njia ya Mwenyezi Mungu yani Uislamu kwa hekima kwa hekima na maudhia mema tuwaite kwa hekima na sisi tukifika katika viwanja tunawaambia mkuje kwa hekima tuzungumuze maneno ya Mwenyezi Mungu yeye Mwenyezi Mungu ametuma manabii wakuje kutufundisha sisi wanadamu tuweze kuelewa Mwenyezi Mungu anafaa kuabudiwa na mteremka yeye anasema na na ujadiliane nao na tujadiliane nao kwa namna iliyo bora kwa namna iliyo bora sio kwa kutukana sio kwa kutukana sisi hatutusi mtu sio kwa kuwatukana wao tuna, tunatusi watu wakishakuja na au au kutokana dini yao na tukajali dini ya mtu kwa njia hii kwa njia hii huwezi kumvuta mtu kweli Mwenyezi Mungu anasema kweli tukienda mahali ama tukuje kama kama hapa tuanze kumtukana mtu ama kumkajeli mtu ama kutusi dini ya mtu ni vibaya Mwenyezi Mungu anakataa hiyo si maumbili ya Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu anataka tukuje pamoja tuzungumuze maneno ya Mwenyezi Mungu tuelimishane wewe unielimishe na mimi nikuelimishe maneno ya Mwenyezi Mungu naam e, inasema naam hakika Mola wako hakika Mwenyezi Mungu yeye anayemjua na yapotea kweli Mwenyezi Mungu ndiye anayemjua kwa amepotea naam ndiye anayejua na anayepotea katika njia yake naye anayejua na hapo katika njia ya Mwenyezi Mungu e, inasema naam naye naye ndiye anayewajua waliongoka kweli naona maswali yamekuja katika meza kabisa mpatie mwenye kutangulia huyo mzuri wetu chukua huyo ah huyo ni mimi mpatie huyo habari ndugu yangu na mzuri na habari yako nzuri sana hamani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yako iwe nawe pia kwa majina unaitwa nani naitwa Ben Ben tu uko na jina moja Ben Msumba Ben Msumba yes. ah najua ni mtu wa kutoka western hata mimi natokea sehemu za huko wewe umetokea sehemu gani natoka sehemu za Kitale 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 yes. ni sehemu ya kama Nairobi watu ni wengi wametoka sehemu mbalimbali Nyumbani ni kitale kabisa kitale kabisa kitale sehemu gani kitale ni kubwa najua huko ni transio ya maili saba ya kuelekea oh maili saba najua huko hata sisi tuko na ardhi huko na tumekaribisha katika meza ya katika mkutano ya Kiislamu huko na swali ya kuuliza Uislamu tuweze ku kujibu 
kuhusu Uislamu uliza swali yoyote feel free tumekuwekea kiti pale uulize swali yenye imekuchosha sana unaona kwa Uislamu hii swali sijui ni uulize Uislamu gani sasa tumekupatia fursa leo Mwenyezi Mungu amejalia umepata fursa ya kuingia katika mkutano ya Uislamu kuuliza swali kuhusu dini ya Uislamu naam uliza swali uko na swali kile niko na swali uliza ndio bwana uliza kwamba kuna Yesu naam na kuja pande hii okay nika nauliza swali kwamba kuna basi nasema kwamba naam Yesu anasema mimi ndimi njia na uzima kwa milele una enjoy hiyo basi Isomo sema tu iko katika kitabu cha Biblia basi gani sije nikumbuka vile lakini na unasema 14:6 hebu nakopesha 14:6 si. e, inasema na Yesu akawaambia Yesu akawaambia mimi ndimi njia mimi ndimi njia na kweli na kweli na uzima na uzima mtu haji kwa baba mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi ila kwa njia ya mimi na ehe tufundishe hapo si ndio hiyo basi yenye mkuu anasema hiyo ndio basi nimekupesha sema asante Yesu ndiye njia ya uzima na na mtu haji kwa baba bila kupitia kwa wewe umeelewa hii iko kweli ndio nimeelewa kivipi tufi tunimishe tujue na sisi tuelewe kwa maana sisi vile wewe umeelewa si vile mimi naelewa vile naelewa ni kwamba na lazima tuamini neno la Yesu ni kweli na tuamini huyo Yesu na ndipo tufike kwa baba kweli ndio kweli kabisa hata yes. Uislamu lazima tuamini ne, Yesu ali, alipatiwa kitabu cha injili sisi Uislamu na lazima tuamini alitumwa na Mwenyezi Mungu ili kukomboa wana wa Israeli unakubaliana na hiyo nakubaliana nayo sasa wewe unaelewa hiyo handiko ama nikuelimishe naelewa vile imani kivipi tuanzie mwa unaelewa maana ya njia Yesu anasema mimi ndimi njia yes. uwezi kwenda kwa baba ila bali upitie kwake ndipo upike kwa baba upitie kwake ama upitie ile njia upitie ile njia na yeye naam hata hiyo Uislamu anajua uwezi pata Yesu ana, anakuelezea hata Muhammad alieleza hivyo ili tupitie kwa ile njia kwa maana yeye amepatiwa kitabu si ndio tunaamini Yesu alipatiwa kitabu ndio kitabu gani Yohana ah, Yesu alipatiwa Yohana alipewa Biblia Biblia uko na andiko ati Yesu amepatiwa Biblia kitabu gani ya Yesu yeye alipatiwa na Mwenyezi Mungu ni Biblia inatueleza kwamba yeye ndiye njia Biblia inasema hivi hebu ni msomee dibaji pengine inasema acha dibaji a dibaji ya Biblia naam yeye inasema naam dibaji yenyewe naam pale chini inasema pale chini hiyo kazi yenyewe hiyo kazi yenyewe ya kuandika Biblia haikuwa rahisi haikuwa rahisi matumizi mbalimbali yametokea katika jinabu mbalimbali za nchi hii matumizi mbalimbali yalitumika katika kutafuta na e, inasema na e, inasema hivi na kwa mfano kwa mfano ilikuwa hapana budi kufikiri kwamba walikuwa wanafikiri kwamba ila jina la Mungu jina ya kwanza la Mwenyezi Mungu katika agano la kale katika agano la kale litaandikwa Jehova litaandikwa Jehova Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu au Bwana Mungu au Bwana Mungu e, inasema hebu mpate kipanza sauti Biblia yenyewe wanasema kuandika tu Biblia ilikuwa si kazi rahisi. Na ni kweli? Na Biblia yenyewe inasema ni mkusanyiko wa vitabu. Maana yake kitabu cha Musa kiko hapo ndani, kitabu cha Muhammad kiko hapo ndani, kitabu cha Anali kiko hapo ndani. Hii ni mkusanyiko wa vitabu. Sio kitabu ya Yesu. 
Yesu acha nikuelimishe. Yesu alipatiwa kitabu kimoja ambacho kinaitwa injili. Kwa kizungu wanaita good news. Unaelewa? Lakini Biblia wenye kuandika ni wale wanafunzi baadaye walikuja kuandika. Wakakaa chini wakasema mbona tusipotee? Wakaandika chini wakaanza kuandika Biblia. Lakini Biblia ni mkusanyiko wa vitabu, si kitabu cha mtu mmoja. Umeelewa? Sasa Yesu anasema tufate njia ambao yeye akisema kitu na sisi tufaa wewe unapata kitu kimoja tu Yesu alifanya na wewe unatekeleza. Tueleze mwingine. Mwenye alisema ali tufanye na wewe ukatekeleza. Na mimi nikuonyeshe yenye Yesu alisema tufanye na sisi tu Uislamu tunatekeleza mtakuonyesha. Tueleze kitu kimoja tu ambayo mwenye Yesu alisema katika Biblia tutekeleze na wewe unatekeleza gani hiyo ndio tujue kwamba tunamfuata nani Yesu eh kwa maana yeye ndio njia na ambaye tunataka kupitia ziko tufike kwa baba sawa tukifuata maandiko na ukizidi kusoma vinaeleza naam eh kwa zile komandi commandment yeah. Yesu hajapatiwa commandment mwenye alikuwa kwa na commandment ni amri Musa Nabi Musa ni alipatiwa amri kumi hivyo ndio wanasema katika wengi wao lakini kwa Qur'ani wanasema Musa alipatiwa amri mingi yani sheria ni mingi hazina hisabu kama vile neema za Mwenyezi Mungu ni nyingi hazina hisabu hakuna binadamu anaweza kuja aanze kuhisabu idadi za neema za Mwenyezi Mungu utatoboa Mimi swali langu nilikuwa ni kwamba naam kama Yesu ndiye njia naam ya kutofikisha pale naam ni nani huyu mwingine ambaye mnataka kuamini ambaye atatufikisha kwa baba kando na Yesu kando na Yesu kwanza Yesu wewe unamwamini nimekuuliza hivi ndio lazima ni mwamini. kabisa nikakuuliza swali gani nikakuuliza swali hivi Fanya kitendo moja ambayo Yesu alitufundisha tutekeleze ndio tujue tunapata nani? Hebu tuonyeshe. Kitendo moja ambayo Yesu alifanya na akatufundisha tuweze kutekeleza paka siku yenye tutatoka katika dunia. Yaani siku ya mauti yetu. Utueleze. Okay, hapo ni kwamba naam ametuambia yeye ndio njia ya kurudikisha. Yeye ametuelezea lakini hatuna jinsi ya kuomba. Eh, baba yetu ndio bibuni. Naam, atakutunza. Naam, sasa kama ametuonesha hiyo na atakwambia yeye ndio njia na atakuonesha maombi ya kuomba, naam ili tufike pale. Naam, sasa ni gani nyingine ambayo unataka tufuate kando na hiyo? Unajua vile Yesu alifundisha kuomba. Unaomba hivyo? Ndio. Wacha mtuonyeshe vile Yesu alikuwa ana anaabudu. Kuna kuabudu ndugu yangu kitu viwili. Watu wengi hawafahamu hiyo. Kuna kuabudu na kuomba. Ni vitu mbili different. Ume, Umenipata? Na kupata? Haya. Kwanza ya kwanza ya Yesu alisema kuabudu inafaa tuabudu vile Yesu aliabudu nisome kwanza nisome matayo matayo 26 39 29 39 ndam hii inasema nisaidie na yule mkeka tumeonyesha namna Yesu alitufundisha hiyo kitendo na lazima sisi tufanye hivyo ndio tukue tunafuata njia ya Yesu vile Yesu alitufundisha nisipofanya hivyo utakuwa unaenda kinyume na Yesu. Ha inasema, inasema akaendelea mbele kidogo. Akaendelea mbele kidogo, akaendelea mbele kidogo. Angalia hapa ndugu, akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifulifuli. Kuanguka kifulifuli ni hivi. E, akaanguka kifulifuli. Kuanguka kifulifuli ndio hiyo. E, inasema, 
Endelea mwalimu akaendelea mbele kidogo naam akaanguka kivuli kuli naam akaomba akaomba akisema sikia sasa baada ya kufanya kitendo kile kusujudu ndio akaomba na hivyo hivyo sisi Uislamu tukikuwa katika msikiti tunaanza kusujudu tunamsujudia Mwenyezi Mungu hiyo ndio kuabudu Mwenyezi Mungu na Yesu alifundisha alisujudu kwanza ndipo akaomba dua na hii dua kila mtu anajiombea hata kwa msikiti tukimaliza kuswali tunajiombea kila mtu anajiombea dua wewe labda unataka kazi mimi ni mgonjwa nataka kupona hivyo ndio Yesu alitufundisha hiyo ni kitendo ya kwanza ya pili usome ile Yesu ali, ali, aliomba dua unafaa tuombe tu kwa kivipi Enda tisa ni luka tisa sita luka luka sita tisa eh eh inasema luka tisa sita inasema naam eh wakaenda akaenda wakazungumza katikati ya vijiji wakazungumza katika katikati ya vijiji kama vile sisi tunazungumza wakihubiri injili wakihubiri injili na kupoza watu kila mahali ni hiyo kweli Matayo. Sana, Matayo, Matayo. Masita tisa, sita tisa. E, inasema, na basi, basi enye salini hivi, tuswali hivi, baba yetu uliye mbinguni. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani. Mapenzi ya Mwenyezi Mungu itimize hapa duniani. Yeye inasema mapenzi yako yatimizwe hapa duniani. Mapenzi yako itimize hapa duniani kama huko mbinguni. Kama huko mbinguni. Mwenyezi Mungu anasema unajua mapenzi yenye inatimiza hapa duniani inapoitimiza huko mbinguni mpatie kibaza sauti unaijua ndio ni gani mimi ni swali langu ni ile ile kwa gani pale pale amesema kwamba yeye anajia na yeye ndiye amezoelekeza kwa hayo maombi na yeye ndiye amezoelekeza tuwe tukiomba namna hiyo kivipi ile biblia inasema wewe uta uta tuonyesha nimesoma sasa hivi hapa baba yetu ndiye juu mbinguni naam hivyo hivyo tu sasa hivyo hivyo tu unajua wewe ngoja kwanza kidogo ah hebu nijibu kwanza hilo swali naomba ndugu yangu mnyamaze hapa mwanza na ni mmoja tafadhali tusikize unaona usi usi ma, ma ma mashabiki unajua mashabiki wewe ukikuwa katika uwanja unacheza bomu mashabiki huo wanatoa kilele lakini ukichukua huyo shabiki umlete hapo hawezi fanya hata kitu kitendo moja tena alikuwa anakuambia ufanye umenipata hiyo unawezi kusema wewe una unapata una njia ya Yesu alifundisha na kwanza hujui na mimi niko hapa kuelimisha nimekuelimisha vile kuabudu kuna kuabudu nimekuambia kuna kuabudu na kuomba na kuomba unaweza omba kwa kipogote paziko kama si kwa cho sehemu yaani kama kwa barabara hivi unaweza omba lakini kuabudu lazima uende sehemu safi hata Musa aliambia kuwa viatu kwa sababu penye alikuwa ame, amesimama nipata katifu ile amsujudie Mwenyezi Mungu nasikia ile Yesu alifundisha hivyo hata hivyo kwa kwa Yesu peke yake ilikuwa hivyo kwa Daudi wakati alisemeshia Zaburi na hivyo hivyo ilikuwa kwa kuabudu hivyo hivyo ilikuwa katika kwa kwa Muhammad hivyo hivyo na kuonyesha vile kuabudu vile nimesema hivyo nimefanya hivyo vile Yesu aliabudu hivyo hivyo kwa Musa iko na bila bila hivyo Yesu alifundisha wana wa Israeli kwa sababu ametumwa kwa kabila 12 za Bani Israeli ile kipindi inasema na Qur'ani unaelewa hivyo hiyo nakuelewa wewe unapata mtume mgani mimi napata Yesu Yesu ndiye Yesu ni mtume wako Yesu ndiye mtume wako 
Maisha yao ni ya kiongozi wapi? Wapi? Vile vile nasema. Inasema wapi? Tupatie aya. Inasema yeye ni njia. Amesema njia lakini hajasema ametuma kwako kwa nani? Kwa Mkristo yeyote na mimi ni Mkristo. Yesu hako hata hakutuma kwa Wakristo, alituma kwa kina nani? Tupatie tupata sauti, tukuonyeshe. Nisome 15 Mathayo 15 20 E, inasema nne. Inasema hivi, usikie penye Yesu alitumwa. Akajibu akasema, Yesu anajibu watu wa nje ambao si Israeli. Anawajibu akasema, ikutumwa, si kutumwa nyinya watu ambao wenye kaanani wapi Kenya, si kutumwa, si kutumwa ila kwa kondoo waliopotea, ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Wa nyumba ya Israeli. Wa nyumba ya Israeli. Wa nyumba ya Israeli. Mpatie kipaza sa Yesu anasema ametumwa kwa kondoo waliopotea. Wewe ni kondoo. Mkristo yote ana analinganishwa. Wapi andiko Mkristo ni kondoo? Tutolee kwa Biblia. Sio na Biblia. Tutolee Yesu ametumwa kwa Wakristo ama Yesu ametumwa kwa Wakenya. Na mimi nikutolee Muhammad mtume wako ni Muhammad mwingine tuko juu. Kulingana na mimi nafuata Biblia mimi nasema Nikuonyesha kwa Biblia. Eh, utabiri wa Muhammad. Fungua kwa hiyo Biblia. Haya, wacha tumfundishe nabii wake. Nabii wa wa Kenya ama wa, watu wengine ambao sio Israeli, pamoja na Waisraeli. Ni nani? Nisomee Biblia. Isaya 21:13. Kitabu cha Isaya. Hii ni kita agano la kale na tena nitaonyesha agano jipya. Inasema e, utabiri wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na inasema inasema nini? Ufunuo ufunuo juu ya Arabuni, juu ya Arabuni ndani ya msitu wa Arabu, ndani ya msitu ya Arabu, ndani ya msitu wa Arabu. Mpate kipaza sauti. Umeona hiyo ni agano kale. Ufunuo juu ya msitu ya Hiyo msitu wa Arabu. Wa Arabu ndani mtume mtaka mtaka mtaka. Mtume mgani ametokea Arabuni? Ni Muhammad. Haya, nikuonyesha katika gano jipya pia iko. Unajua Wakristo wanasemanga Uislamu wana copies katika agano kali. Iko katika ufunuo. Nisomee Waefeso. Waefeso moja kumtatu hadi 14. Waonees aya kitabu cha Waefeso. Waefeso, Aefeso moja 14. Kuna E inasema na, na nyinyi pia katika huyo na nyinyi katika huyo mmekosha kusikia neno la kweli mmesha kusikia neno la kweli kweli Muhammad amefundisha ame maneno ya Mungu Yesu kweli kabisa habari njema za wakovu wenu habari njema ya wakovu wetu duniani mzima tena mmekosha kumwamini yeye na sisi tumesha kuisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na kutia muhuri na yule wa ahadi na roho ule wa ahadi aliyemtakatifu aliyemtakatifu ndiye 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 aliyarabuni ndiye aliyarabuni Mtume Muhammad peke yake katika manabii wote mwenye ametokea Uarabuni ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake ni sawa unaona mbiko umeanzia katikati naam ningependa nianzie juu mbaka anzia juu penye anataka hakuna yoyote badilika mimi napenda mtu kama wewe anzia juu Eh hey, tuanzie 10 na ngapi 12? Yeye yeah, atakwambia tuanzie wapi ndugu yako? Anzie juu wapi? Eh hey, ina Paulo mtume wa Yesu Kristo, naam, kwa mapenzi ya baba, eh hey, Mungu, naam, wala eh hey, inasema, eh hey. kwa watakatifu walio kwa Kristo, naam, wanaomwamini Kristo Yesu, naam, neema na iwe kwenu na amani zitokaza kwa Mungu, naam, baba yetu kwa Bwana yetu Yesu Kristo, naam. Hapo tu. Hapo tu. Yeah. Mtanielebisha ukimbilie alafu ikwe nzito kwako. Mimi najua peke yangu Ukisikia Yesu anakomea hapo. Inasema hapo na kwa ule mtume wa Kristo Yesu. Umesikia mtume wenu kwa mapenzi ya Mungu. 
kwa watakatifu walioko Paulo anazungumza wanao mwamini Kristo Yesu na kama mimi ninavyo mwamini wewe ndivyo endelea andiko bila ulisoma nusu ndivyo hata mimi nimesoma a a unisome yanzie juu ifike penye mimi nataka point wewe jamaliza endelea andiko Ah inaanza kusema na na neema na neema na neema na iwe kwenu na amani na neema iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba zitokazo kwa Mungu Baba kwa Mungu Baba na kwa Bwana Yesu Kristo kwa Mungu Baba na Bwana Yesu Kristo atukuze Mungu Baba wa Bwana Yesu atukuze Bwana Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo Bwana Yesu Kristo yani Mungu mkuu ambaye ni Allah naam inasema naam aliyetupaliki naam kwa baraka zote za roho sehemu karaka na ulimwangu wa roho ndani ya Kristo naam kama vile walivyotakuwa katika katika yeye kabla ya kuwepo misingi ya ulimwangu naam ili tuwe watakatifu watu wasiona afya mbele na mbele naam katika pendo pendo E, inaendelea inasema na kwa kuwa kwa kuwa alitakuwa alitakulia kutuchakua ili tufanye wanae kwa njia ya kitu la kwanza bibilia inatufundisha hivi kila andiko iko na kila andiko Unafaa ifundishe kwa mafundisho yake. Wewe soma moja ulinganisha na kuna tatu. Kuna moja inazungumza kipengele fulani. Ni kama wewe chukua katiba agano ya kwanza uunganishe na agano ya ya 30 ijambatani. Labda agano ya kwanza inazungumza namna ya kutii sheria za kanuni ya Kenya. Wewe unasema unakuwa tukienda mbona hii inasema kraji twende kuzuri nchi nyingine kama rais unajua katiba inasema ya 34 inasema rais inakuwa azuri akitembea kwenda kufanya hali kutembea nje atembea kwa kwa siku ngapi mbili kwa mwezi umenipata hiyo katiba ya Kenya pia ya Mwenyezi Mungu kwa sababu katiba ya Kenya wametoa katika maneno ya Mwenyezi Mungu ukienda kwa maneno ya kwanza ukisoma hata Biblia mwanzo mwanzo Genesis 1 chapter 1 mzunguzi kama ufunuo nimekuja kwa Efeso 1 eh kwa maana ulianzia kwa Yohana Yohana mgani Yohana mtakatifu pale uliko nisema eh mimi ndimi njia Naisha ya ukweli na mtu eh mmeisha hivi Endelea Mimi ndimi njia ya uzima ukweli na mtu haji kwa baba yangu bila kupitia kwa yeye wewe umekaa pale nikukuliza tafanua fundisha watu na tumekuja kwa hii kwa Efeso bado inasema tu inaweza ni yangu ndio ndio umetoa wewe utatoa andiko ni sawa umekuja kwa hiyo andiko tu ikiwa kwa Biblia na bado hiyo hiyo tu ndio inaelekeza kwa ile ya kwanza Ndugu yangu nikumbushe jina hata nimesahau jina lako 
Ujita beo. Bernard. Yeah. Wewe, hiyo andiko moja, kwanza ni mwingu mwenye kukufesha. Wewe utatoa ta andiko moja. Halafu umekuwa mapale, nimekuuliza, tufundishe namna ya andiko. Yesu anasema, mimi ndimi jia ya kwenda kwa baba. Hakuna mtu anaweza kwenda kando kando ila ku, kukuja kwa hiyo njia. Maanake ni nini ukakuuliza wewe? Wewe umekuwa mtu hapa. Mimi ni ndio na najua hiyo andiko. Ni sawa. Njui njia. Yeye ndio. Unajua kusema mwanafunzi mzuri anasema sielewi hapo mwalimu. Kwa hiyo nime nimejua hiyo andiko inasema Yesu amesema mimi ndio ni njia njia. Ya baba mimi vile nimeelewa naam akisema yeye ndio njia. Naam na kama kuna wewe ni wewe unaelewa kwamba kuna njia nyingine naomba utueleze kando na hiyo njia. Kando kando na hiyo njia. Hiyo njia ni moja ambayo ni hii. Njia ni zimingi. Njia ni mingi lakini ya Mwenyezi Mungu ni moja tu. Umenipata? Hiyo nafuata. Na mitume wote lazima upate hiyo njia upate hiyo njia ambayo ni Yesu tuanze hapa kabla ya Yesu akuje kuna mtume walitanguliwa kweli ya Muromo wakina nani wakina nani unajua Daudi ndio anajua Daudi alikuja na kitabu gani usijiombe kutumia tena Daudi alikuja na kitabu gani Zaburi Aya sasa hiyo umeanza kupata elimu sasa. Aya, na Musa Hebu nionyeshe kwa njia ya kwanza ya Yesu kando na hiyo njia nyingine ndipo tuende. Simekuonyesha njia ya kwanza ni kumjua Mungu yeah. na kumwabudu Mwenyezi Mungu. Je, wewe unafanya hivyo? Ndio ukue ukue uko tiki kwa Yesu. Yes, lazima ni mwabudu. Kivipi? Kwa kumwamba na kukijua na sijuje kwa kanisa. Ndio, si lazima hata kwa kanisa, hata kwa nyumba. Naam, nakuuliza kivipi tuonyeshe kwa kitendo? Sasa si ndio tudanganya. Eh? Hapana, si lazima ni wewe uone nikuonyeshe hapa kwamba kwa nini? Sasa wewe ukizaa mtoto, utampeleka shule, atajuaje hii kuna soma hivi? Hawezi jua atakuwa mjinga kuna mwezi jua kuna akili ya kuwe kama ungeenda shule ungekuwa hapo ungejua hata kuendesha hiyo pikipiki yenu unaendesha lazima uende kufundishwa kuna akili ya kuzaliwa nayo hakuna kila mtu anazaliwa na akili si kila mtu atasoma na wewe ni nini kwa mbele kila mtu anazaliwa na akili na akili nionyeshe mtu mmoja ame ambaye amezaliwa hana akili ni wengi wamezaliwa wa kwa akili ya kuzaliwa kuna. Ah ah, mimi nakwambia, kuna mtu amezaliwa hana akili. Anaweza kuwa mtu kweli. Ndio. Eh? Kuna mtu ambaye amezaliwa hana akili. Acha turudi kwa Biblia. Uja nijibu hilo swali. Swali gani? Wewe hujauliza swali? Wewe. Yesu mimi nimekufundisha njia nimekuonyesha ni sawa umenipata ni maombi bila amesema tuombe dua yani maombi tukiomba akatuonyesha tutekeleza sheria ambayo inatekeleza duniani vile inatekeleza mbinguni wewe unajua mbinguni kuna wafanyi hivi kani kama yeye ndiye njia si akilifikisha mbinguni itajua za kufanyika huko acha sema hivyo ametuambia wapi kwa dunia hivyo yenye vile unasema tumbojea paka kuje ndio atupeleke mbinguni kupeleke kutufundisha huko. Kuna kwa nini kuna mbinguni kuna shule? Unayo kupitia kwa hiyo njia. Tutolee. Zibitisha katika maandiko. Akisema yeye hey, ndio njia. Hiyo si swali. Nimekuuliza. Nimekuuliza aje. Wewe umeniuliza kisha katika Biblia. Usikwame tu kwa andiko moja. Umeniuliza kabla ya kujibu swali la kwanza. Nene kama kuna njia mbili ama ni moja ile ile tu na nipate njia ni mingi ni mingi okay naomba unielimisha hata njia kwa, ya, ya pili yenye mtakuonyesha wewe ukizaliwa 
si wazazi ndio wanakufundisha namna ya ku, kuishi hiyo ni njia pia ni zipo ten, eh, tenda kufata maagizo ya ile wazazi utakuwa mtu mzuri kweli baadaye ukishakuwa kwa nini lazima ufunzwe na mzazi si ndio nakwambia na Yesu akasema ukishafunzwa na mzazi jambo ya pili uweze kujua njia ya nani ya Yesu na ndio maana kukaepo kuzaliwa mara ya pili kivipi umezaliwa kutoka kwa dumbo eh na ukakuja kuzaliwa kwa neno kwa neno gani la Mungu wapi umetoa kwa Biblia eh tutolee andiko unanichanganya kwa maana sijasika hayo maana wewe ndio umesema mimi sikuchanganyi nani akasema hayo ya kuzaliwa mara ya pili unayo iko kwa Yohana hebu tutolee andiko sema andiko mwalimu asome sijajua basi yenyewe lakini sasa kama utajua Unasema kitu kwa kichwa atufaki sio kwa kichwa iko kwa Biblia. Toa. Chota ndekelea. Aya kama anabadilisha anatafuta mpatie wenzangu kipaza sauti. Hajawezi kukata kwa mtu mmoja. Sasa chukua ule. Huyo anataka kumuonesha kitu. Chukua ule. Habari ndugu yangu? Ah mzuri mzuri. Kwa majina unaitwa nani? Kwa Ben kama huyu pia. Ben. Ben hadi ama Ben. Unajua kwa Kisomali Ben hadi ni mwizi. Kwa Kisomali tafsiri. Sema wewe ni mwizi. Ukisema Ben kwa Kisomali ni unamaanisha mwizi. Nikama tu kwa Kikuyu ukisema lion. Kwa ki, kwa Kisomali ni simba. Kwa kwa kwenu mnasema lion na kwa Kisomali ni mbevu. Umenipata? inakuanga hivyo sasa wewe unaitwa Bernard maliza jina eh sema hivyo sasa naam kama alikuwa ni kulingana na dini ya Islam haya uliza kwa dini ya Islam naam Yesu unamtambua kama nani tunamtambua kama hivi nisome Qur'ani mpatie kipaza sauti Qur'ani Tatu arubaina tisa Ah Qur'an ni tatu arubaina tisa Naam inasema kwa haraka nibadilishe mwalimu inasema Naam na atamfanya na atamfanya mtume kwa wana wa Israeli Kwanza sisi Uislamu tunajua Yesu ni mtume kwa bani Israeli Naam e, inasema Naam na atamfanya mtume kwa wana wa Israeli atamfanya mtume kwa wana wa Israeli kuambieni kuambieni nimekujeni na hoja kutoka kwa Mola wenu nimekuja na hoja kutoka kwa Mola wetu ya kwamba ya kwamba nimekuambieni nimekuambieni katika udongo nimekuumbeni katika udongo nimekuumbeni katika udongo ka, kama sura ya ndege kama sura ya ndege kisha nikampulizia nika na 